还是来这里了？准备入雪月城吗？你是来劝我的？哼，我爹都劝不动你，我就不白费功夫了。师傅，他的确劝过我，当时。我没有听进去。当时，是啊。现在想想，他说的很有道理。只是那时候，我或许有些偏执了。既然觉得我爹说的对，为什么不掉头回你的雪落山庄去？还在这里犹豫吗？一旦我踏入这雪月城，很多事情都会变。对于雪月城、天启城，或者对我自己来说，都是如此。这个选择放在任何人面前，都会犹豫的吧。我认识的萧楚河。只要是他认定的事情，就会义无反顾的做下去。我现在的名字叫做萧瑟，但有些东西是不会变的。说的那么严肃做什么？改变也并不是坏事。你终究还是会入城的。这个面具，师傅虽然给了我，可白小棠实际上还是要你来主持，也算是物归原主了。另外，我需要你帮我查一件事。嗯，我要知道这个人的下落。他不是死了吗？我明白了。小子，我马上就要去闯登天阁了。你不说点鼓励我的话也就算了，怎么还臭着一张脸啊？哎，想什么呢？哎，我在想，走了这么多冤枉路，还差点把命丢了，就为了五百两银子。要不然，连本带息，我算你八百两。哎，我闯阁去了啊，住！哎。登天阁，我来了！哎，快看快看，下来了，下来了，下来了！十三层，这兄弟的功夫当真是不错呀，应当能被收入雪月城的正式弟子了。十三层，了不起啊！哎哎哎哎哎，小子，你在这儿，我先喝口水。才十三层就下来了，比我想象的差了不少啊！我还没输呢，十三层那家伙不和我比武，要和我赌骰子定胜负。这个你再好啊，帮我一把，八百两，没问题。那应该是尹落霞的弟子。尹落霞，苍兰江边一掌断江的落霞仙子。那可是江湖美人榜上常驻十余年的神仙人物啊！呃，你就是说，哼，尹落霞生性好赌，与枪仙司空长风连赌三场军败，这才被迫在雪月城担任了长老。听说他进雪月城之后，收了一个弟子。跟他一样嗜赌如命。哎，嗯，你说说，他是怎么和你赌的？哎呦，真厉害呀！能闯你十三层，这真厉害！我就是瞎猜呗。然后他下了一条缝，看了一眼，就说是我输了。我上去掀开一看，他那个赌具上有机关、啊，他先看一眼，若你猜中了，他就轻轻一拨。
，骰子就能翻面，自然还是你输。哦，原来如此。嗯，我走了，回来。哎，哎，赌不过是小伎俩啊，闯登天阁不会这么儿戏。想要赢、啊，还得靠你最擅长的方式。我擅长的，去吧。嗯嗯，让让让让啊！老贾老贾，哎，这狗哪来的？二位道长，既然我们都是在等他从阁上下来，不如我请二位喝一杯茶。哦，紫薇望气，道眼寻龙。道长可看出什么来了？你是谁？你怎么知道我师叔的？哎。飞轩莫动，这位兄台，并不会武功。望气术有三层境界，看来道长才修成第一层境界。兄台是说我看错了，你其实是一个高手。不，你看得很对，我并不同武功，也只是想请二位喝一杯茶。只是喝茶。既然遇上了青城山的道长，自然也想算上一卦。别想着隐藏身份了。雪月城有个组织叫蛛网，专司情报。从你我踏入下关城的那一刻起，他们就盯着我们了。你好像什么都知道。只是不知道自己的命，所以想算上一算。嗯，也好。哎，飞雪，我，你不是老说自己虽然学会通天之术，却觅不到美玉财吗？嗯，这个就是了，给他算上一卦吧。美玉财，算你的，吃不了亏的。公子可以开始了，且慢，又怎么了？上面登阁的那一位欠了我八百两银子，那我也为他的登阁出上一份利好了好久不见了，司空姑娘。啊，大黄，可想死我了！你有没有想我啊？哎，对了，你们怎么现在才到啊？按理说，一个多月前你们就该到雪月城了呀。哎，真不想回答这个问题。哎，你快看，过了十三层，他上十四层了。哎，不好了，先不和你说了，有人闯登天阁，不要。哎，那个雷无杰呢？莫非闯阁的就是那个小子？司空姑娘猜的不错。上次匆匆而别，都没来得及切磋一下，这次正好。哎，你干什么？司空姑娘，你不能过去。哦，你是想？替那雷无杰拦住我
司空姑娘，请赐教。何方？给我闪开！他是我的。这可不是武功，这是一门特殊的轻功，不需要内力就能施展。什么轻功？天下第一轻功，踏云。没想到几个月不见，司空姑娘的武功精进若此。那当然，长得也更漂亮了。过了十四层了，过了十四层了。哎呦，十四层太好了，真那小行货已经过了十四层，你现在赶过去，怕是也来不及了吧？你这家伙！小四，你怎么和这些青城山的人认识啊？刚刚偶遇而已，想请两位道长算个卦、哦。这位想必就是枪仙之女司空千落了。青、嗯、城山李凡松。飞轩，见过,见过司空姑娘。不知两位此番来雪月城，所谓何事啊？呃，我们就是来看看，就是来看看。<笑>让二位久等了，咱们这就开始吧。嗯、为何呀？如今这卦象不过两种了。我想求问先生，若这一次依旧是三面桃花呢？若仍是桃花，那此卦便是用酒见群龙无首。是吉师兄。大吉，天下共治，群龙无首。观望者时机一到，可化身为龙，直飞九天。那若是桃木剑，便是凶了、嗯。大凶，龙死黄滩，血流三万里。好。我，我从不信什么天道，只信自己。只是近日心中有一丝迟疑，在想自己是不是应该做一个决定，却没有勇气，所以胆怯的想来求一求天道。然而刚刚，我想明白了，所以这卦算不算，都不重要了。多谢，也不全是为了你。若真是折了青城山的八成天运，我怕赵玉珍提着桃木剑来砍我脑袋呀、啊。
，你那小兄弟的事情也差不多了。现在，来谈一谈你的事情吧。我听说小兄弟来雪月城是为了讨银子。雪月城所有的钱财开支，都是我负责。八百两。李海义，我跟你拼了！我听唐莲说。你叫萧瑟，那又如何？好名字，别拍马屁，该还钱就还钱。我着急赶路，钱自然会还的，只是想请萧兄弟入城稍住一段时间。在下心中有一些疑虑，想要萧兄弟解答。我不从又如何？要以武力胁迫我吗？那自然不会。想要萧兄弟入城，的确有我的私心。什么私心？长风不才，想收萧兄弟为徒。江南霹雳堂，雷公门下弟子雷公杰，前来问见雪月城。青城山赵玉珍座下弟子李凡松，也来问见雪月城。哼，好一个雪月城！你想收我为徒？凭什么？在下不才，这一身武艺在江湖上也算拿得出手。我不习武，除了武功过得去以外，在下的棋术也是天下无双。你喜欢下棋吗？说不上喜欢，只是没输过。那不如我们下一盘棋，你若是能赢。那我也不强求了，如何？哼哼，当年你就是这样骗落霞仙子留下的。愿赌服输嘛，这哪是骗？围棋乃鬼道，非大道。堂堂雪月城三城主，竟如此沉浸鬼道。那若是……以四国为棋子，以天下为棋盘，可算大道爹和那个萧素在聊什么呢？哼，三城主好大的谋算！不过，萧某志不在此，在萧某看来，再大的谋算也大不过银子。志不在此，还要银子？哼，我倒是不明白。自然有别的用处，若是不给，那便算了。啊！这样啊，你拜我为师，我便让你负责统管雪月城的财务，如何？三城主好。魄力，值得吗？这是雪月城的选择。月凤，八百两，不够。那你觉得该多少？八百万两吧。
出城那一日，一并付给我。八百万两，你不如说直接让你当城主好了。成交。阿爹，虽说你志不在此，可四国为棋子，天下为棋盘的棋局已经摆下。每一个人都是棋子，我们也不会例外。是啊，没有例外。真到那个时候，也只有努力去赢了。这就是你的选择吗，小楚河？志不在此。哼。你呢？为什么留在雪月城？真是为了银子。事关银子的事，都是大事。哼，八百两银子，还真是大事啊！说了很多遍了，是八百万两。啊，不不不不不，八八百万啊！真有那么多钱，你要做什么？招兵买马。踏破那天启城，我陪你去。你陪我去干什么？你陪我来雪月城，我就陪你去天启城。好，你真的不是我要等的那个人。谁要你一个大老爷们儿等我？敢瞪你大师兄！揍哭你信不信？欺负我不会武功，敢不敢比个别的？比什么？小二，上酒。<笑>春庭月舞，摇荡香露，光玉舞，不转回廊。半落梅花，晚免香。青云薄雾，总是少年行乐处。不似秋光，只与离人照断肠你要和雷无杰去雷家英雄会，不准。我有必须出城的理由。哦，是为了踏平天启城，坐上那张位子。哎，我说过，志不在此。至于谁坐那个位置，也要等到这件事彻底解决之后再说。哦，这样，你一开始就是这样想的。有些事情，是在来雪月城的路上才想明白的，让师尊失望了。失望倒谈不上，不过关于你要去雷家的事情，我还是不准。你说的这些事情虽然重要，但并不是非要你亲自犯险。你入雪月城的事情虽然没有声张，但世上没有不透风的墙。那两位殿下现在想必已经收到消息了。你在雪月城内，我自然可以护你周全。可要出了招，哎，就知道没这么容易说动你。不过，我还有最后一个去的理由。哦。雷无杰是我兄弟，他一路护我来了雪月城，我自然要陪他去雷家。你一路送我回天启，我为何不能送你回雪月？明白了，你去吧。哎，小泽，你觉得我家千落怎么？这和我们刚才说的有关系吗？当然有关系
你要真一心想坐上那个位置，我还不放心把千洛交给你。毕竟那个位子上坐的人，在这些事上，可不能像我们江湖中人那样自由随性。就说你老爹吧，他那点破事儿，我可是知道不少的。哈，哎，也不知道千洛那丫头找到萧瑟了没有。刘健，闪开！你们是什么人？为什么拦我们的去路？暗河，刘杰，这次的对手和之前的不一样，要记清楚，这是暗河，他们是真的来杀人的。暗河，就是那个从来不入杀手榜的杀手组织。杀手榜。若是暗河要入杀手榜，杀手榜上不会有其他人的名字。你们就是，没错，我们是暗河。我姓苏，苏家，苏昌黎。哼，见面会报名的暗河杀手，倒是少见。告诉你们我的名字。是因为你们很快就是死人了。哼！苏昌黎，暗河中少有的在江湖上留下名号的杀手，善始俱奸。看起来三人中以他为首。萧瑟，说来有趣，上一次我们闯江湖遇到的第一个对手也是杀手，当时有大师兄在，这一次只能靠我们自己了。不，只是靠你。谢会谢灵。关键时刻总是被抛下。雷无杰，雷无杰，原本计划引开几个人，给雷无杰机会击败对手再会合。可看目前这情势，我快跑不动了。嗯、暗河谢家，两个人就想杀我，你们可知道我是谁的弟子？枪仙司空长风，你说你是枪仙传人，那便对我出上一枪如何？你真的要试？没错。哼哼，你确定真的要试？出手吧。你真的确定你真的要试？你耍我！威力是不小。可惜就这几刻，现在跑还来得及。
萧瑟这混蛋，只有我追的，你们追不得。你怎么又从雪月城里跑出来了？就许你们出来，不许我出来了！我是犯人吗下肉就不怕打到我？我也是没办法，我又不姓唐，只能挑威力最大的瞎扔了。哼！哎，你去哪儿？回去找雷无杰，他怕是危险了。那个叫苏昌黎的，我怕是低估他了。谢谢客官，客官慢走啊！卖包子了，刚出锅的肉包子。那个用大剑的家伙阴魂不散的追了我们这么久，现在好不容易甩掉他了，你却告诉我盘缠全不见了。苏昌黎那剑太大了，没准上次打架的时候，包袱不小心被他划破了。哎，这可怎么办啊？这可是云烟细棉，哦，很贵吗？啊、姓雷的，你现在就去把你那两把破剑给当。哎哎哎，那怎么成？这两把剑当了，咱们一出城就会让苏长里给砍了。就说咱们侥幸逃了，也得被师傅和我姐给砍了呀。不然怎么办？我看不用等苏长里追上来，咱们自己。就饿死在这九霄城了，成了。有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场啊！在想什么？想起小时候，每年的元宵会都会去看烟火大会，我小时候矮，总是被人挡着。我阿爹就把我放在肩膀上，你呢？你在想什么？我在想，如果雷家的人知道自己的火药被这么用的话，大概会气死。乡亲们捧场了，多谢多谢。哼，没见过世面。哼，你见过世面，现在还不是饿着肚子？这位姑娘，买朵花吧。我不喜欢花，可是你看大家都有呢。明日便是重阳节，给你家相公戴上吧。明日就是重阳了吗？
重点是相公吗？那就带着吧。哎，我才不要头上戴菊花呢。重阳节带花托过吉利，我们这一个月净走霉运了，别乱动。啊，那个，怎么了？这位姑娘，你还没付钱呢。嗯、拿去吧。嗯谢谢公子。茱、嗯、萸辟邪，菊花延寿，带着挺好见到你真是太好了！你不知道啊，一群杀手莫名其妙的要杀我们，还一个比一个厉害。嗯，我们这就带着大师兄回头，狠狠揍那些人一顿，是不是，萧瑟？嗯，先吃饭吧。小二，来一盏菊花酒，换四五个小菜。据说你们九霄城的桂花糕也不错，也来上一份。呃，对了，师兄，嗯，呃、什么？呃，他想问你，既然你来了，那么叶若依呢？雷无杰啊，雷无杰，都被人追杀到天涯海角了，还想着儿女情长啊？当年师兄被追杀到天涯海角的时候，不也见了一下自己的老情人吗？都是人之常情嘛。哎，这里的酒不错，你也来一些。哎，真的？那我不客气了啊你是怎么看出来的？你长得跟唐莲一样，声音也一样，连说话的语气都一模一样，甚至连那一本正经的样子都学来了。可是有一点你不知道，只要说起男女之事，唐莲就会脸红。这一点你似乎没有学到。啊，这。这人不是大师兄。刚刚那一手凝水成冰的功夫，需要极为阴寒的内力才能使出。这人不可能是大师兄。哼，你刚刚的话我信八分，还有两分我不信。方才我见你眼中泛出一道紫光，那是什么武功？你很想知道？很想知道。那你告诉我。你是谁？是我呀。哎，若依姑娘。不啊，不是。
唐连为雪月城大弟子，江湖上见过他的人很多，你能一成他的面容并不难。但是叶若一，知道他存在的人不多，知道他面容的人更少。你怎么会化成他的模样？你错了，我的并不是易容术，我的每一张面皮都是从真人脸上发下来。刘杰，千落，不要妄用真气。你知道我有千般面相，但却不知道我用毒也是高手。刚刚你虽然打翻了那杯酒，但是我的弹指醉，只要在皮肤上沾上一滴，也能在瞬间封住你们的功力，而自己却毫无察觉。你似乎太得意了，<笑>因为你们快死了。我可没有沾上弹指罪，哼，不必骗我。安和的情吧，绝对不会有错。你，也不会武功，你可以试试。寻常的武夫都要比你力气大一点，不过你那迷人心智的武功似乎很特别。如果你肯教我，那我就让你死得痛快点，至少嘿嘿嘿有你一张完整的面皮。小子，他是关门的功夫，你也使过。刘杰，千落，握住我的手。小宋，这是我隐脉受损，不能运用内力，但我的内力仍在。这是我从如剑仙给我的无名书中悟出的流转之阵。我把我的内力借给你们。<笑>有意思，小宋，原来你真的是个高手啊！高手不高手不重要，重要的是活下去。小宋，这么厉害的功夫你怎么不早用？不然我们也不会被追得这么惨了。这几日。一直在看如剑仙送我的那本书，方才悟出这流转之阵。恰逢你们现在内力巅峰，我才能成功。若放在平时，可没有现在这么容易。我支撑不了太久，速战速决。嗨，居然是逍遥天境的内力，失算了。鬼呀、啊！鬼呀、啊！救命啊！小宋，小宋，小宋，你怎么了？服下里面的药丸，运转真气半个时辰，弹指醉的毒就解了，然后立刻上路。去雷家，小宋。放屁！谢将军就是这样说的。他说，狼牙王率领部分禁军谋逆，叛军已被羽林军击溃，狼牙王兵败。欲要从西城门逃走，被天启寺守护的白虎大人缉拿。哈哈哈哈哈哈！真是
秀。殿下要去哪儿？平清殿，要面见父皇。殿下，请留步。圣上口谕：所有皇子今夜不得离开府邸，否则……否则如何？否则当以谋反论处。还请殿下不要为难墨家，请回吧。我若不回，那墨家只能得罪。御林军听令，来，保护六殿下回府。是。放肆！第十二点，天启司守护中朱雀、玄武两位大人并不在天启城中。若真的是谋逆失败要逃走，为何不走他们镇守的北门和南门？小唐，这……好了，此事姑自有判断，不必多言。来人，送楚河回府。还有最后一条疑点，望父皇容儿臣说完。说吧，史官何在？泰安十六年，八王之乱，念，念。泰安十六年，帝崩，八王夺嫡，妻子若封朝中故有望，好交侠士。率江湖任侠入天启，拥三子若锦，克四子于世，余不能挡，溃至殿前。大大大剑持照出，大剑持照出。若封越后焚之，遂宣召曰：“传位于三子若锦，若锦继位，号明德。若封拜琅琊王，世袭罔替。”够了。第十三条疑点。若琅琊王叔有不臣之心，十七年前我说够了。此案疑点甚多，还望父皇明察。哼！六殿下，让他跪在这里。什么时候清醒，想明白了，什么时候回去。我想明白了，不是针对我们。我只是猜测，毕竟暗河出手向来是不死不休。如果是专程为了杀我们，出手的应该是更强的杀手才对。那个苏昌黎还不够强，都是逍遥天境了。我的真实身份，你们应该都知道了吧？哦，你原名叫萧楚河，北离六皇子，我姐和我说过了。哎呀，瞒得我好苦、啊！皇子，嗯，参见陛下。呃，是殿下，殿下。我们之中，最有可能是目标的人就是我。但是，你想杀我的那些人的能力，若是请东暗河的话，为求稳妥，一定会请出吃散鬼苏沐雨这样的高手。所以我猜测。这里面还有其他的阴谋，或许与我们此行的目的地有关。雷家的英雄宴，这只是猜测。那我们现在怎么办？只能请剑心中的人先传输给雷家和雪月城，提醒师尊他们注意。不过，我怀疑这没多大作用。暗河一定会有封锁飞鸽传输的方法。所以，我们还是要尽快前往雷家，赶在敌人的阴谋发动前，就还有回旋的余地。嗯，那我们就尽快上路吧。不可以。哎，尽快上路！你们想害死这家伙吗？嗯。好了，探视结束，鄙人需要休息，我们跟我出去。哎。不是，叔，你出去！哎，别拖。
焦大夫，大可不必这样。我的身体……你的脉象奇乱无比，七经八脉和十二经脉、十五络脉皆是完好，但是隐脉破损，其中有一股可怕的内力盘踞，明显是被人打伤的，而且已经伤了好几年了。平时你都在服用这蓬莱丹吧？蓬莱丹。号称生死人肉白骨，却与你的病不对症，吃了也只是弥补一些元气而已。哎呀，还真是浪费。不错，大夫既然看出我的病因，应当知道此伤无法根治。那倒未必。两年前，我师傅救治了一个和你一样的病人，那个病人就是你的师傅白小生。我师傅名叫新百草，人称药王。我还有一个三心二意的师兄，司空长风。从这层关系来说，我算是你的师叔啊。<笑>还真是小师叔啊。白小生受的伤比你要严重的多。师傅用尽办法，也只能让他略微好转，却不能根治。师傅说，除非使用失传的补魂之术，才有可能彻底治好这种伤势。略微好转是指，比你现在的情况稍微好一些，可以柔和的运转一部分内力，就无法与人动手。这样，所以只要我能治好你，那就代表我的医术已经超过师傅了。<笑>小师叔，还真是有大志向。我是认真的，我会学会那补魂之术，治好你的隐脉。好。哼，你嘴上说好，心里却是不信的。因为不想抱有希望，这样起码不会失望。又是暗河，的确是暗河，但这次的可不一样。暗河苏家家主苏沐，代号直伞鬼，现任苏家家主。之前是暗河大家长的影子护卫魁。暗河谢家家主谢七刀，代号索命鬼，是几年前暗河内乱中。仅存下来的老一辈家主，嘿，我们的面子这么大，暗河的家长都敢来杀我们，嘿，我有点受宠若惊啊！没想到啊，这三个小辈还真的拦住了暗河的两位家主。可是最让我想不到的是你，你一个没有武功的人，也敢拦我。雷乌杰的功夫我清楚，就算他强开火灼之术夜火境，也不过勉强提升到逍遥天境罢了。苏沐雨在当年魔教东征之时，便击杀了魔教数位逍遥天境长老。别说雷乌杰，就算是雷轰，也不一定能和他打成平手。另外一边也一样，唐莲和司空千落确实很强。但在成年数十年的谢七刀面前，绝技坚持不了这么长的时间。这种情形只有一种解释。没错，遇上你们之前，我们三人都受了不轻的伤。即便这样，收拾你们几个小辈还是绰绰有余的。无极棍，看到你的兵器。我总算知道你是谁了，永安王萧楚河。没想到，你一个武功尽废的人，还敢在江湖上走动。早知如此，也不用费力的对付薛岳成和雷甲，只要杀了你，一切就都结束了。哼，杀我！
以前总是你们挡在我面前，这一次也换我护你们一次。萧瑟，可是你不必担心。萧瑟，你果然是个高手啊！不过你们这些高手就不能早一点出场吗？一定要我都走不动了再出来做英雄？我也想早点做英雄啊！如果不会死。竟能植入那逍遥天境出了些意外，大家长遭到了炎魔掌反噬，他让我们先走。嗯、小娃娃，你们捡回一条命了。秋水石至，百川灌河，江流之大，两似主牙之金，不变牛马。于是焉，河伯欣然自喜，以，以，呃，嗯嗯，以天下之美为尽在己。顺流而东行，至于北海，东面而是，不见水端。想来我就是那坐井观天的河伯，今日见的东极海，才知世间绝境竟是如此啊！哎，哎，你你怎么出来了？车里太闷了，出来透透气。哎、海边风大，别把你这万金之躯吹出个好歹来，还是回去歇着吧。啊！要真连这点海风也受不得，那也别想去寻什么仙岛了。既然我跟着，自会保他无恙。雷少侠若真关心你的朋友，就少惹些事儿，免得再连累人家。当日强行出手是我自己的选择，怨不得任何人。花锦姑娘以后莫要再说这些话了。哎、啊，你这人，不理你们了。其实我一直在犹豫，此行要不要叶若依姑娘与我们一同？我不过是提到了她的名字，看你的没出息的样子。若依姑娘先天心脉有恙，若我们真能找到那仙人，或许能根治也说不定。那他为什么不一起来啊？不知，或许是要和他爹一同回天启去吧。觉得那丫头在计划着什么？她从小心思就让人猜不透，明明身子弱的，风一吹就能倒，还那么爱逞强。哼，你说的是你自己吧？你和叶姑娘是青梅竹马？早就和你说过了，只是认识，算不得什么青梅竹马。说好了啊，兄弟归兄弟，这方面我们公平竞争。谁要和你争那麻烦的要死的丫头？麻烦的丫头，又在说千洛的坏话了？大师兄，前面不远有一个渔村
，天黑之前，我们要赶到那里。好嘞，出发。根据这两天收集的情报，在所有已知的海图上，三蛇岛是距离大陆最远的岛屿。我们若要寻找仙山，需要去到更远的海域。就算这渔村最大的沙船，也根本没法去到那么远的地方。我们需要更大的船。船确实是重中之重。我们要加快进度了。哎，那个，咱们不等叶姑娘他们会合，一起出海吗？其实，我是不希望叶若依和我们一起出海的。因为他身体的原因。这是一方面。嗯。其实我能感觉出来，他对我似乎有些其他想法。我的意思是，他想要帮助我重回天启，争夺那太子之位。当年琅琊王案闹得沸沸扬扬，可最终的处理结果，只是王叔被问斩。其他的，类似抄没家产、削去爵位一类的处罚，一条也没有。所以，如今琅琊王这个爵位，理应由王叔的儿子继承下来。那么，你要找的人，也就是小琅琊王。萧凌晨，没错，他可是个自我感觉很好的家伙，比你还自我感觉好吗？他怎么和我比啊？他那是自恋、自负、是病。不过虽说如此，他倒也不是那种会让人心生反感的人。我很好奇，他现在在哪儿啊？能、no?。琅琊王在东海，我几乎可以确定，有一个人，或者是一个组织，在搅动天启城的暗涌。之前我说过，重回天启、争夺太子之位不是我的目标。那是因为若找不出这个藏在暗中的人，无论谁做太子，不过是为他人做嫁衣罢了。那你找这个萧凌晨，是怀疑他就是幕后黑手？哎，来，多吃点，补补脑子。哎，琅琊王叔被利用了。王叔发现这件事情的时候。应该已经回天乏术了，于是他在毫无成功可能的情况下，自己提前发动了叛乱，自求一死，彻底毁灭了幕后之人的所有布置。现在想起，父王将我贬出天启，也是存了保护我的意思。好了，这个话题就到这儿了。还是来谈谈出海的准备吧。主要还是船的问题，是吗？是的，能够航行到三蛇岛以东的船不好找。别说这里的渔船了，就是一般的广船、浮船，也走不了这条航线。唯一的例外就是。是雪松长船，长四十四丈，阔一十八丈，只有雪松长船能开到那么远的海。六十二艘雪松长船，大部分都在朝廷的水军之中，那些就不要想了。除此之外，唯一有这种船，又能定期走东海的势力，就是凤凰于飞，青州木匠。这莫非就是？还真是巧了
我这雪松长船，正要去那北离海域的尽头三蛇岛。四位大可与我同行，不是要为木兄抓些蛇来赚船费吗？兄台此言差矣。若是四位肯帮我这个忙，自然就帮；若是不肯，也不过就是多带四个人，四位上船便是。这么一说，就显得我们小气了。木兄，你倒是说来，需要我们做些什么？最近我大哥生了一种病，九旬良医，无法得治。我从一本古籍上看了医治之法，上面有三味药引，分别是三条蛇的蛇胆、金线、银衣，以及铁琉璃。不知穆家兄长害的是什么病？殿后桃花漫天下，堂下何须了姻缘？锦帐风云难相会，往复桃花低露本。嗯，好诗，好诗。呃，是什么意思？啊？他要陪壮阳呀。哎。他病得很严重吗？你还年轻，不懂。其实我也没听懂。呃，这感情就我懂，你们这样让我很尴尬。其实我只是博学，要我四人协助你，并没有问题。只是我们有一个要求。但说无妨。到了三蛇岛，拿了那三枚蛇胆，你们随后得借我们一艘小船，七日之后，等我们回来。敢问四位要去哪里啊？这你也要管？呃，这，穆某自然不是这个意思。只是，只是前朝东极海事都督，曾驻东行海域志，说三蛇岛之外。乃是死域，我只是担忧啊。看穆兄学识渊博，遍览古籍，那么古籍中，可有说死域之外，是何境？古籍《山海图志》里说，死域之外，乃是世界尽头，行至深处是一处不见底的悬崖，海水在那里汇聚，奔流而下，急速的奔流，燃起火焰。把整片天空烧得通红，但是另一本古籍《天风野录》里却说，那里有众仙来朝，万佛参拜，是绝世仙人之住处。不管是哪一种可能，都值得一看。如果七日之后我们没有回来，你大可把船开走。行还是不行？给个答案吧。好，待我召集足够的捕蛇人。三日后，我们便出发。好，三日后见。等一下，怎么，你要反悔？听手下人说，他们三人各怀绝技，但却不知枭雄有何本事。我，什么本事都没有，但是他们都听我的，如何？很好。这个沐春风，答应的如此爽快，他会不会有什么问题？不会，这种有钱人家的公子我见多了，自以为风度翩翩，气度不凡，听了些想看海之绝境之类的话，就仿佛遇见知己一般掏心掏肺。他并没有什么城府，挺好骗的。哎，小子，你当日是不是也是这样想我的？那次是我眼拙，看错了。也罢，相逢意气为君饮，今夜我们便好好喝一杯。来，来，好酒，此次出海能如此顺利，多亏了珍珠姑娘。这第二碗酒，我们敬珍珠姑娘，多谢珍珠姑娘。
没有帮上什么忙了。嗯，是暗河的人，不是。这个人的气息，有种说不出的熟悉。交给我了。这究竟是怎么回事啊？小姑娘，以后不要轻易招呼别人回家吃饭。你从小在这渔城，不知道外面的人，其实很坏的。别听他瞎说，我们是好人。但这敲门的杀逍遥！你是长剑剑，紧威公公。若不是长剑剑，天下谁又有资格佩戴新皇所用的鸳鸯？和锦鲤大剑，怎会有人越野剑？不，不是越野剑，这门剑法叫影月。影月，雷无杰，那些都不是虚影。六皇子言重了。老臣奉皇上之命，特来接你回去。为表诚意，老臣还多次敲了门。你，你个老太狗，我这边就快不快滚杀我！这叫仆。是我那朋友鲁莽，大剑莫和他见怪。大剑来接我，我哪有敬酒不吃的道理？六皇子，请吧。哎，既然是接，总该给我些时间准备吧。好，那就三日为期。谢六皇子赐酒。小孙啊，你怎么想出这骗人法子？那个老公公肯定气死了吧？别胡说，我萧瑟可从不骗人。确实啊，这约定也是那锦威公公单方面立下的任何一个人，再等等，他们一定还在路上。哎，莫非是他们来了？叶姑娘。吴仙，坐着这么小的船赶过来，真是辛苦你们了。我们的船虽不及这雪松长船，但也不至于这么破败。哎，奇怪，船上怎么一个人都没有啊？这难道是传闻中的幽灵船？早年很多人跟风下海，结果宝藏没寻来，倒把命丢到了这海里。他们所乘的货船
，就那么孤零零的，在海上飘着，成了这大海中的鬼魅。哦，听起来挺刺激的，我先上去看看。啊，松雨。萧瑟，这一次，暗河流了十成功力，就为杀你而来。哎，我的面子还真大呀！哼，想得我萧瑟是你，我先问，我们两位雪月城的师兄答不答应？师弟，看来这次暗河为了杀我。做足了准备，小熊母火，随我来。水，他们怎么不追了？不对，天哪，怎么会有这么大的蜘蛛？我去引开他，小熊，小熊，坚持住，等我回来救你。凶多吉少啊！说什么丧气话？还没有助萧瑟把伤治好，我可不想就这么死在这儿。也不能说一点希望都没有。臭狐狸，都什么时候了，还卖关子？我是说，既然有人想让我们死，难道就没有人希望我们活下去吗？这是什么船？竟敢来坏我们的好事！船不重要，重要的是船上的人。我们是有援兵了吗？算是吧，只是不知道是喜还是忧啊。你若想去，便自己去吧。暗河的行动，我不会再参加了。哎，喂，苏木雨。我的话还没说完呢，哼，太不把我放在眼里了。沐雨沫，你呢？你觉得苏沐雨和你，我会相信谁？哎哎，你们都走了，我自己也打不过呀。算他们跑得快，这笔账日后再算。别庆幸的太早，这新来的似乎更棘手。
公子得罪了，就算赔上你所有朋友的性命，仅为今日，也要拿你回去不可。大剑是聪明人，何必如此呢？鱼死网破，你也什么都得不到。天启五大剑，锦轩半夺而居于首位。今夏锦玉睿智，锦仙仁厚，锦言善辩，我锦为比不了他们。唯一让圣上看得过眼的，便是执拗。我想圣上既派了我来，心中也定有所打算。就让我用这最后一招。结束战斗吧！嗯、这招正是锦卫公公一战成名的自在杀逍遥。和尚，快护住大家！早就准备好了。小兄，这么下去也不是办法，让我来吧。你那剑，就算起浪也只有一瞬，够干嘛的？其实一瞬也不是不行，只要把锦卫公公逼回他的小船上，那时候再起浪。气势不错，在那边。可惜，木兄，出剑吧，这一剑，还请用出全力。众千山。起万城。母兄，趁现在，我们快走，全速离开这里。刘杰，再出一剑，劈了他那小船。没力气了。你这憨货，偏偏在这个时候倒下。我已经不是什么六皇子了，也就别跪了。也是，听那些内陆来的蠢货们说，你已经被封为永安王了。永安，肖老头这隐喻了不得呀！哼，比什么千里海域之王要好听一些。你这么自恋的名字，全天下也找不出第二个了。那你可以叫我的本称。狼牙王啊，最多算是个小狼牙王
还逃到这大海之上了。我是天生的王者，陆地上做不成的王侯，这茫茫大海倒也不赖，不比肖老头那什么破北离险。<笑>五年没见了，走，咱们可得好好聊聊。有件事你说错了，不是五年，是四年。当年天启暴乱时，城门外我见到了。我亲眼看着王叔带你逃出了城门，你这意思，是真觉得我父王造反？哼，笑，天启城这样一个小小的动乱，简直是对我父王的侮辱。更何况，我父王若真想当皇帝，当年就不会将他让给明德帝。的确，但是皇帝没说什么，琅琊王也没说什么，就像是……他们约好了一般。对了，说起来，那几日有个人来了琅琊王府。嗯，是谁？一起回天启吧。既然现在有了线索，我们一定能解开这个秘密。按理说，我是该陪你走一遭的。可惜我这海盗当惯了，是改不了掠夺的天性。我总是希望我下一次露面的时候，是有大收获的。好，那你我就此别过，我会在天启城等你。小楚河，你以什么身份等我？或许是皇帝吧。可我也想当皇帝。那我就让给你吧。狼牙王，好情趣。肖楚河，你有病吧？问到答案了，哪有这么容易啊？本来就是精心设计的一场表演，萧凌晨自己也被蒙在鼓里。更何况，都过去五年了，狼牙王案的细节也渐渐被遗忘了。那怎么办？静观其变。当然，要重点关注一个人——锦轩。有吗？我怎么没闻到？若不是你提前服了避虫丹，只怕味儿更冲。好不容易从海上逃上来，忍一忍吧。原来岛上的毒瘴，就是这条蛇发出的。那它本身该有多毒啊！哼，管它多毒，我来擒它。这，看来传闻是真。
真的，这蛇身体虽硬了点，却是个睁眼虾，好大！不好。追到路上，还真是执着。上次我暗河本能杀你，却被那锦威公公拦了。这一次，没人救得了你了。暗河列阵曲确实厉害，只是这次你们的阵似乎少了人，不太完整。你是说苏沐雨吧？从今天起，他的位置就由我来顶了。萧楚河。再不现身，你的这群朋友就要先你一步去了。你终于舍得献身了吗、啊？你疯了吗？就你现在的身体，怎么对抗那铁琉璃？我去，看后面。你们都无法抽身，现在能去获胜的只有我了。小四，快回来！怎么，你一个废人还想来破阵不成？暗河为了杀你付出了这么大的代价，这琉璃岛就是你的埋骨之地。站住他半柱枪已是极限了，不过已经足够了。大师兄，啊啊啊
我来救你们了！无敌，霹雳子，滚开！谁要你叫？得逞比目何此死，愿做鸳鸯不羡仙。臭和尚，你再敢胡说一句试试！萧瑟，萧瑟，萧瑟，萧瑟，萧瑟，萧瑟叶姐姐，萧瑟会没事的，撑不了几天了。萧瑟体内那股阴柔之力，已经渗透进他的全身经脉，现在还活着，已经是奇迹了。都是我，如果我不贪图那三蛇岛的蛇，前锋是暗潮了吧？是，据说从来没有人穿越过，也没有任何消息流传出来，只怕此一去。阿弥陀佛，行路至此，就算是刀山火海，我们也不会再退缩。母兄，请为我们备船吧。先前还觉得这湖泊怪异，想不到是藏了这么多鲛人。看来各位对我这鲛人湖畔很感兴趣。贵客临至。不甚荣幸。仙人法术玄妙，不知能否医治我的两位朋友？这位姑娘天生有缺，本该早就死，而我正好可医。那萧瑟呢？萧瑟也病得很重啊。这二人我都能救，只是我有一个条件。呃，仙人也会谈条件？我助你们成地上之事，你们帮我改天上之命，我要让我死去的妹妹重新回到这个世界。啊！死人复活？生老病死是天道，强行逆转生死是鬼道。那么我猜，你是想以若依的身体重塑你妹妹的神识？仙人所说，可是此意？正是。前路，还有力气吗？嗯。把音乐枪向着他，投过去。以我的能力，有用吗？没时间了，现在只有你能救大家了。要相信我。也相信自己，我们可以改变这一切。嗯，好你也想拦我？心魔银
只是让你看到自己的心，我的心。小锁，他是怎么了？我想，是有些我们都意料不到的事情正在发生着。叶姐姐，小宋。你想不想我救你？想，但我不会求你。好风骨！住手！等等，不用担心。现在的莫伊身上并没有任何杀气，他只是在帮萧瑟疗伤。你隐脉中这阴冕之力，着实鬼魅。救你的方法只有一个，化去你的所有内力，连同那股阴棉之力一同化去。但是从此以后，你依然是一个不会武功的人。不过武功可以再练，内功可以重击。若你有心，重回巅峰只是一个时间问题。别人的内力算不得多厉害，我也能做到。但是化去别人的内力，还能让这个人活着，只有他能做得到。Uh, uh, 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 这是我的内劲，我给你一缕，只是这一缕，就够你入高手之境。他能保你经脉不竭，以后你一点点练自己的内功，他。就会一点点散去。你为什么要救我？你是绝世良玉，而我生含屠龙之术，惜才，本是人之常情。可你是仙人，世上何有仙？你我皆凡人。多谢。我还有一掌，你可收得了？请赐教，睡吧。